Hallo liebe Karin, du wolltest wissen, was ist ICASI, wann ist ICASI, für wen ist ICASI was? ICASI ist die internationale Sommerschule zur Verbreitung der Theorie und Praxis der Individualpsychologie nach Alfred Adler und Rudolf Dreikurs. Wir lernen in Vorlesungen und Kursen, was aus diesen Theorien uns helfen kann, in Beratungen, in der Schule, als Eltern, in der Wirtschaft oder für unser eigenes Leben geeignet ist, damit es ein bisschen besser läuft, wir ein bisschen besser klarkommen. ICASI findet jedes Jahr in einem anderen Land auf der Welt statt und nächstes Jahr haben wir die Chance, nächstes Jahr ist es in Deutschland, in Bonn. Die Daten sind 29. Juli bis 11. August 2018. Man kann eine Woche oder beide Wochen teilnehmen bei ICASI. Für wen ist das was? Es richtet sich in erster Linie an Leute, die die Individualpsychologie beruflich anwenden. Das können Psychologen, Therapeuten, psychologische Berater, Lehrer, Erzieher sein. Das können aber durchaus auch Leute sein, die in der Wirtschaft, in Führungspositionen mit Menschen zu tun haben. Es richtet sich aber auch an interessierte Laien. Es ist vom Verständnisgrad und von der Intensität und von den Themen der Kurse eigentlich für alle was mit dabei. ICASI findet zweisprachig statt. Es ist ein bilinguales Konzept, einmal in der Weltsprache Englisch und einmal in der Sprache der Individualpsychologie, in der eigentlich diese Theorie geboren wurde und das ist Deutsch. Alle Vorlesungen werden zweisprachig gehalten, das heißt, ist der Dozent Uh, englischsprachig, dann wird alles auf Deutsch übersetzt. Ist das ein Dozent, der seine Vorlesung auf Deutsch hält, dann wird alles ins Englische übersetzt. Und die Kurse sind immer explizit ausgeschrieben, findet das auf Englisch oder auf Deutsch statt. Weil ICASI nächstes Jahr in Deutschland stattfindet, haben wir uns bemüht, das heißt der Vorstand von ICASI und äh, das Planungskomitee, nächstes Jahr ganz besonders viele deutschsprachige Kurse anzubieten, um Leuten auch die Möglichkeit zu geben und so ein bisschen Mut zu machen, das erste Mal dahin zu kommen, die sagen, ah, so flüssig bin ich im Englischen nicht. Wobei mir immer wichtig ist zu sagen, da kommen Menschen aus 30 Ländern von der ganzen Welt und für die wenigsten dort ist Englisch die Muttersprache oder erste Sprache. Eigentlich ähm, fangen alle erstmal mit Händen und Füßen an und man versteht sich trotzdem. Und das, die universelle Sprache des Lächeln bringt einen dort im täglichen Miteinander schon sehr viel weiter. Und man hilft sich auch im Kurs gegenseitig mal ein bisschen, wenn man was nicht versteht. Und die Dozenten wissen ja auch, dass diese Menschen, die vor ihnen sitzen, in der Regel nicht Englisch als Muttersprache haben und gehen da auch drauf ein. Das heißt, sie versuchen es ein bisschen einfacher auszudrücken oder versuchen auch ein bisschen langsamer zu sprechen. Dann die nächste Frage war, gibt es eine deutschsprachige Webseite? Die gibt es. www.ikasi.net ist zweisprachig. Du kannst auswählen, möchte ich die Texte auf Englisch oder auf Deutsch lesen. Es wird ein gedrucktes Programmheft geben, das in der Regel am Jahresende immer fürs darauffolgende Ikasi erscheint. Und auch das gibt es einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Und wenn du da Interesse hast und dieses Programmheft gerne richtig in der Hand halten möchtest, bekommen möchtest, dann ähm, wende dich gerne an mich, schreib mir eine E-Mail und dann lasse ich dir das per Post zukommen, sobald das verfügbar ist. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr bei ICASI, äh, ICASI 2018 